നമസ്കാരം ഫുട്ബോൾ മൊബൈൽ പുതിയൊരിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഡിനിസിനെ ഫെർണാണ്ടോ ഡിനിസിനെ ബ്രസീലാണെങ്കിൽ അവർ ഇൻറ്ററം കോച്ചായിട്ട് ഇപ്പം അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ കോപ്പ അമേരിക്ക തൊട്ട് മുമ്പ് ആൻസർ റോട്ടി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും എന്നാണ് പരി പറയപ്പെടുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർ ആണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം വേൾഡ് കപ്പിന് ശേഷം ടിറ്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിന് ശേഷം ബ്രസീലാണെങ്കിൽ ഒരു കോച്ചിന് വേണ്ടി പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ഇപ്പം ആൻസർ റോട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവറായി ഇപ്പം ഡിനിസിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മേ ബി അവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ബ്രസീലിയൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്ലേ അത് കൂടുതൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഫ്ലുമിനീസിയിൽ അദ്ദേഹം ഈ റിലേഷനിസം വെച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്കറിയാം സോ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഡിനിസിനെ അവർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് പിച്ചിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ക്ലംസസ് അഥവാ ചില സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്ന് നെയ്മർ ജൂനിയറും രണ്ട് റോഡ്രിഗോ ആണ് സോ നമ്മൾ ടീമിൻ്റെ ഹോറർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെനസുലയ്ക്കെതിരെയുള്ള മാച്ചും അതുപോലെ തന്നെ യുറുഗോയ്ക്കെതിരെയുള്ള മാച്ച് കൊടുക്കാം സോ വെനസുലയ്ക്കെതിരെ മുറുഗോയ്ക്കെതിരെ നമ്മൾ ഉറുഗോയ്ക്കെതിരെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറുഗോ എക്സ്ട്രാ അഗ്രസീവായിട്ട് ബി എൽ സി ആറെ ടീം കയറി പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബ്രസീൽ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നിന്നും അവരുടെ ഉറുഗോയുടെ അഗ്രസീവ് പ്രസ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബോളുമായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അവർ ആ ഒരു മിഡ് ബ്ലോക്ക് ലോ ബ്ലോക്ക് ആ ഒരു മിഡ് ബ്ലോക്ക് എസ്പെഷ്യലി അതിലോട്ട് ബി എൽ സി ടീമിനെ മാറ്റിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രസീല് റിയലി സ്പേസസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊക്കെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം ആണ് വെനസുലയ്ക്കെതിരെ വെനസുല നല്ലൊരു ലോ ബ്ലോക്ക് കളിച്ചു ബ്രസീല് മേ ബി അവർക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗെയിം ബെറി ചെയ്യാനായിട്ട് ബട്ട് പറ്റിയില്ല പിന്നെ വെനസുല ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് ഗോളിലൂടെ അവർ ഈക്വലൈസർ നേടി സോ അവസാനം സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയലി ടീംസ് ഒരു മിഡ് ബ്ലോക്ക് ലോ ബ്ലോക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിനിസിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓവറോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ മിക്ക പ്ലേയേഴ്സും നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ബ്രസീലിലെ പല പ്ലേയേഴ്സും എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്പിൽ കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പൊസിഷണൽ പ്ലേ കളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് റിലേഷൻസ് ആ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലൂടെ കളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് വരും സോ പൊസിഷണൽ പ്ലേ പോലെ അല്ല പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിൽ വളരെ പൊസിഷണൽ പ്ലേയിൽ മൂവ്മെൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്പേസസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അഥവാ ബോൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും സ്പേസസിലോട്ട് റൺ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻസിനും കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ ഒരു ടൈറ്റ് സ്പേസസിലോ ബോളുമായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻസും അത്യാവശ്യം ട്രിബിളിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും മസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ സോ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ടീമിനോട്ട് മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് നെയ്മർ ജൂനിയറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് സോ നെയ്മർ ജൂനിയർ ഈ ടീമിൽ കളി കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പം ടിറ്റേറെ സമയത്ത് നേരത്തെ വട്ടം ബ്രസീലിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓവറോൾ ഗെയിമിൽ ഇൻവോൾഡാണ് നെയ്മർ ഡീപ്ലോട്ട് ഇറങ്ങി ഒന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്ലോട്ട് വന്ന് പല അവസരങ്ങളും ഡിഫൻഡേഴ്സിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് ബോൾ റിസീവ് ചെയ്ത് ബോളുമായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം ബ്രസീലിൻ്റെ മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സ് കസമീറോ ഗിമാറസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി ഗിമാറസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടി വരും റിയലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നെയ്മർ ജൂനിയർ പലപ്പോഴും ഡീപ്ലോട്ട് വന്ന് ബോൾ റിസീവ് ചെയ്ത് ബോളുമായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താറുണ്ട് പുള്ളിക്ക് നെയ്മർ ജൂനിയർ കാരണം പുള്ളി ഒരു സിസ്റ്റം ത്രൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അഥവാ പുള്ളിയുടെ ഉള്ള ആ ഒരു ബ്രസീലും വൈബ് ഉള്ള കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർലി ഈ സിസ്റ്റമായിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റർ അഥവാ ജെല്ലാവുന്ന ഒരു പ്ലെയറായിട്ട് തോന്നി നെയ്മർ ആണ് സോ നെയ്മർ ബോളുമായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്ത് പ്രോ
പല അവസരങ്ങളിലും ബിൽഡപ്പ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് എന്നതിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവർ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഗബ്രിയലിനെ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗബ്രിയലിൻ്റെ ബോളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് സോ ഗബ്രിയൽ ബോൾ പല അവസരങ്ങളിലും സ്പീഡിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒപ്പൺ നമ്മുടെ ടീമേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതോ നല്ലൊരു പാസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലോ അതായത് പാസ് ചെയ്യാതെ ബോളുമായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് അതായത് ബോളുമായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് ആ പ്ലെയറിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പോണിന് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം കൊടുക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വിമർശനം ഗബ്രിയലിനെതിരെ വരുന്നുണ്ട് സോ മേ ബി ആ നെക്സ്റ്റ് മാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഗബ്രിയൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ആൻഡ് മറ്റ് ഒരു സിസ്റ്ററോട് കുറേ പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാമായിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ബ്രൂണോ ഗിമാറസിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാം സോ ബ്രൂണോ ഗിമാറസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ബ്രൂണോ ഗിമാറസ് മേ ബി അപ്കമിങ് മാച്ചസിനൊക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് കാണത്തില്ല മേ ബി അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് കാണും അതോ ബ്രൂണോ ഗിമാറസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലൊരു വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത് അത് ബ്രൂണോ ഗമാറസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ടാക്ടിക് ബോർഡ് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക സോ നമുക്ക് ടാക്ടിക്സ് ബോർഡിലോട്ട് വരാം സോ ഈ ബ്രസീലാണ് മന്ന ടീം സോ ഈ സെവനാണ് നമ്മുടെ ബ്രൂണോ ഗിമാറസ് എന്ന് ഓർക്കുക സോ നമ്പർ സെവൻ സോ നമ്പർ സിക്സ് ഈസ് കസമീറോ സോ പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല സോറി സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ സെവൻ ആണ് ഗിമാറസ് സോ ഡിനീസിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കറിയാം അവരാണെങ്കിൽ ഒരു എന്നാ പറയുക ഗ്യാ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഒരു ആസ് എ ക്ലസ്റ്റർ ദ മൂവ് ഫോർവേഡ് സോ ആ ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഓവർലോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്പേസസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് സ്പേസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബോൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അഥവാ അവിടെ സ്പേസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ബോൾ പാസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക റൈറ്റ് ടൈം സ്വിച്ച് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഒരു ആസ് എ ക്ലസ്റ്റർ പ്ലേ ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ സെവൻ്റെ റോള് അഥവാ അഡ്വാൻസ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന മിഡ് ഫീൽഡർ ബ്രൂണോ ഗിമാറസിൻ്റെ ഒക്കെ റോള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ കസമിയോറ നമ്പർ സിക്സ് ആണെന്നും ഗിമാറസ് നമ്പർ സെവൻ ആണെന്നും വിചാരിക്കുക സോ ഉറുഗോയ്ക്കെതിരെയൊക്കെയുള്ള മാച്ചിൽ നമ്മൾ ബ്രൂണോ ഗിമാറസിനോട് കസമീറോ മാച്ചിൽ നിങ്ങളെ മാച്ച് കണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇടയ്ക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് റണ്ണ് എടുത്ത് പുഷ് ചെയ്യുക എന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാം ചില സമയത്ത് ബ്രൂണോ ഗിമാറസ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി കസമീറോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടു കസമീറോ റോണോ ഗിമാറസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താത്തതിനാൽ ഒരു നമ്പർ സിക്സ് ആയ അതുപോലെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡ് റോള് കളിക്കുന്ന കസമീറോ പുഷ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു സോ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രൂണോ കുമാറസിൻ്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഈ എക്സ്പേർട്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന എന്നാന്ന് പറയാം എല്ലാവരും ഈ ഡിനീസിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലൂമിനീസിൽ ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാസ് ദ ബോൾ ആൻഡ് മൂവ് ടു ദ സ്പേസ് സോ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഒപ്പോണൻസ് വന്ന് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും സ്പേസസ് വളരെ ലെസ് ആയിരിക്കും സോ അതിനാൽ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് സ്പേസസ് ഉള്ള ആ ചെറിയ ക്ലാസ് സ്പേസിലോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തി സ്പേസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബോൾ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ആ ഒരു സൈഡിലൂടെ തന്നെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൂണോ കുമാറസ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ സെവന് ഈ ഇതിൽ സോ പുള്ളി കസമീറോയ്ക്ക് ബോൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഹീ ഷുഡ് ബി മൂവിംഗ് ടു ദി സ്പേസസ് ഈ സ്പേസസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക കസമീറോ പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു കസമീറോ ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു സോ ഇവിടെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് അട്രാക്റ്റ് ആകുന്നു സോ ഇവിടെ സ്പേസസ് കണ്ടെത്തി അടുത്ത പാസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത സ്പേസസിലോട്ട് റൺ നടത്തുന്നു സോ ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡിലോട്ട് റൺസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സ്പേസസ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് പാസസിലൂടെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സോ കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലേസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും കസമീറോ എല്ലാവരും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രൂണോ കുമാറസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എടുത്ത് കാണാം അത് എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് എടുത്ത് കാണാം ഈ പാസ് കസമീറോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഫോർവേഡിലോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നതിന് ഒന്നെങ്കിൽ ആ ലൈനി
ആൻഡ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഒന്ന് പക്വേറ്റയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു ലാസ്റ്റ് ബ്രേക്കിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ബാൻ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ബെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സോ അതൊക്കെ ഇപ്പം മാറി കേൾക്കുന്നു അദ്ദേഹം പതുക്കെ ബ്രസീൽ നാഷണൽ ടീമിലോട്ട് വരും സോ എനിക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്ലേയിൽ ബ്രസീൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്ലേയിൽ പക്വറ്റ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൂണോ കുമാറിനേക്കാളും ഒരു ബ്രസീലിയൻ വൈബ് കൊണ്ടുവരാൻ അഥവാ ആ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പാസ് ദ ബോൾ സ്പേസസിലോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് പക്വറ്റയുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അറ്റാക്കിങ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ആണ് പക്വറ്റയുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നെയ്മറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്വറ്റ നെയ്മർ നെയ്മർ നല്ലൊരു എന്നാ പറയുക ഒരു റിലീഫ് ആയിരുന്നു തന്നെ പക്വറ്റ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ശരിയാണ് പക്വറ്റ ഗിമാറസിൻ്റെ അത്രയും പ്രസിങ്ങും അത്രയും ഡിഫൻസീവ് വർക്കിലോട് എടുക്കത്തില്ല ബട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പാസ് ദ ബോൾ മൂവ് സ്പേസിലോട്ട് മൂവ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡ്രിബിളിങ്ങിൽ ബ്രൂണോ കുമാറസിനേക്കാളും നല്ലൊരു ഡ്രിബിളർ ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്വറ്റ സോ ആ ഒരു ടൈറ്റ് സ്പേസിലോട്ട് ബോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് പക്വറ്റ ആൻഡ് എറ്റാണ് അത് പ്ലെയർ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഫ്ലുംനീസിയുടെ തന്നെ ഡിനിസ് കോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലുംനീസിയുടെ തന്നെ ആൻഡ്രോയുടെ പേരാണ് സോ കസമീറോയ്ക്കും നല്ല അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾക്കറിയാം കസമീറോയുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ല ഈ ടൈറ്റ് സ്പേസസിലൂടെ ബോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക ഇസ് നോട്ട് കസമീറോസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് സോ കസമീറോനെ മാറ്റി ആൻഡ്രോയിനെ അവിടെ കളിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സീരിയസ് ആയ പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയ് ശരിയാണ് യൂറോപ്യൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡിനീസിൻ്റെ കീഴിൽ കളിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോളിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശരിയാണ് ബ്രസീലിയൻ ലീഗ് കളിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയും യൂറോപ്യൻ ലീഗ് കളിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയും തമ്മിൽ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ആൻഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂജ് പ്രോസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലിവർപൂളൊക്കെ പോലത്തെ ടോപ്പ് ക്ലബ്സ് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി സീരിയസ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് സോ ആ ഒരു ചാൻസ് ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഡിനിസ് റെഡി ആവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സോ ആൻഡ്രേ മറ്റൊരു ചേഞ്ച് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ആൻഡ്രേ പക്വേറ്റ മിഡ്ഫീൽഡിൽ വരുന്നതോടുകൂടി ബോൾ കുറച്ചുനേരം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെയ്മർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുനേരം ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ബട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ റോഡ്രിക്കോനെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും സോ ആ ഒരു ഗെയിമിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ബോൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനും ടൈറ്റ് സ്പേസസിലോട് എടുത്തു പോകാനായിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൂടുതൽ ഗിമാറസിനേക്കാളും ഹസമേരായനേക്കാളും മനസ്സിലാക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സാണ് ആൻഡ്രോയും അതുപോലെ തന്നെ പക്വേറ്റയും സോ പിന്നെ ഈ വിൻഡോ ഒരു എൻട്രിക്കിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ റിച്ചാൾസൺ ഹീറ്റ് മാപ്പൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഐസൊലേറ്റഡായി നിൽക്കാറുണ്ട് റിയലി എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് റിച്ചാൾസന് പറ്റിയിട്ടേ ഇല്ല റിച്ചാൾസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാണുവാണെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് റിച്ചാൾസൺ റിയലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പുള്ളിയുടെ ഹീറ്റ് മാപ്സൊക്കെ മാച്ചിന് ശേഷം പറ്റുവാണ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മാച്ചസിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എടുത്ത് അറിയാം സോ എൻട്രിക്കിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ എൻട്രിക്ക് റിച്ചാൾസിനേക്കാളും വലിയ അപ്ഗ്രേഡ് ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് വൺ റക്കിഡ് ആണ് ഹ്യൂജ് പ്രഷറുണ്ട് പയ്യൻ്റെ മേലിൽ റയൽ മാർട്ടിൻ്റെ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വന്ന ഉടനെ തന്നെ പുള്ളി നെയ്മർ ലെവൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതോ അടുത്ത ആറ് നൈൻ ആണെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ബട്ട് മേ ബി ഈ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബ്രസീലിൽ കളിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എൻട്രിക്കിന് പറ്റുമായിരിക്കും ആൻഡ് റിയലി ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ റയൽ മാർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ത്രീ ആയ റോഡ്രിഗോ വിനി എൻട്രിക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നത് മേ ബി അർജൻറ്റീനക്കെതിരെയോ കൊളംബിയക്കെതിരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരിക്കും ഗെയിമിൽ ഏതെങ്കിലും ടൈമിൽ സോ റിയലി ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് വിനി ജൂനിയർ വിനി ജൂനിയർ സ്റ്റെപ്പപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ആൾ നല്ല ഫോമിലായിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മാച്ചസിലൊക്കെ റയൽ മാർട്ടിന് വേണ്ടി ബട്ട് വിനി ജൂനിയർ ചില സമയത്തൊക്കെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും പാസിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ചില അവസരങ്ങളിൽ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്
സോ എന്തായാലും ബ്രസീൽ നാഷണൽ ടീമിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് ഞാൻ ഈഗർലി വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് കൊളംബിയക്കെതിരെയുള്ള മാച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ അർജൻറ്റീനയ്ക്കെതിരെ മാച്ചും ഈഗർലി വെയ്റ്റിംഗ് 